আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু आवर রাইট হাই এডুকেশন তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এর ম্যাট্রিক্সের যে ভেক্টর চ্যাপ্টারটি আছে সেই ভেক্টর চ্যাপ্টারটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এখন ভেক্টর চ্যাপ্টারে কি কি আমরা ভেক্টর বলতে কি বুঝি সর্বপ্রথম আমরা জানতো ভেক্টর বলতে কি বুঝি ভেক্টর হচ্ছে আমাদের সেই সকল রাশি সমূহ যে সকল রাশি সমূহকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে আমাদের মান এবং দিক দুইটাই প্রয়োজন হয় যেমন ধরো তোমাদের এখানে বলা হলো যে এখান থেকে 5 কিমি দূরে তোমার স্কুল বললো পাঁচ কিলোমিটার দূরে মানে সেদিন কিন্তু স্কুল সঠিক অবস্থানে জানতে পারলে না যদি বলতো এখান থেকে পশ্চিম দিকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে তোমার স্কুল তাহলে কিন্তু তুমি সঠিক ভাবে জানতে পারলে সঠিক ভাবে পৌঁছাতে পারবে সেখানে সুতরাং যে সকল রাশি সমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক দুইটাই প্রয়োজন হয় সেই সকল রাশিকে আমরা ভেক্টর রাশি বলে থাকি আচ্ছা আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স এর ভেক্টর সম্পর্কে আমরা শিখবো আচ্ছা আমরা ম্যাথমেটিক্স এর ভেক্টর সম্পর্কে আমরা দেখি তোমরা কিছু কিছু জিনিস তোমরা এসএসসি লেভেলে শিখে আসছো যেমন হচ্ছে তোমার ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র সামুদ্রিক সূত্র এই সূত্র বা বিধিগুলি তোমরা শিখে আসছো আমি আজকে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো না আমি শুধু একটু মনে করে দিতে চাচ্ছি যে এই জিনিসগুলি কিন্তু তোমাদের কাজে লাগবে যেমন ধরো এই যে একটি ত্রিভুজ একটি ত্রিভুজ যদি এই এবিবিসি এবং এই এসি ভেক্টর দ্বারা এবিবিসি এবং এই এসি ভেক্টর দ্বারা যদি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে ত্রিভুজ সূত্র নিয়ে আমরা জানি এবি প্লাস বিসি মাইনাস এসি এখানে সেটা মাইনাস কেন হলো মাইনাস হওয়ার কারণ হচ্ছে কি দেখো এই এবিটা যাচ্ছে এদিকে বিসিটা যাচ্ছে এদিকে কিন্তু এসিটা কিন্তু সেইভাবে মানে এদিকে তো যাচ্ছে মানে এদিকে এদিক দিয়ে ঘড়ি কাটার দিক বিপরীত দিকে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা কিন্তু ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে গেছে এখানে এটা মাইনাস সুতরাং আমরা এই পাশে মাইনাস করে চলে তখন এবি প্লাস বিসি সমান এসি এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর ত্রিভুজ বিধি এরপর থেকে আমাদের আছে ভেক্টরের সামন্তরিক সূত্র সামন্তরিক সূত্র কি দুইটা সন্নিহিত বাহু দুইটা সন্নিহিত ভেক্টর দ্বারা একটি সামন্ত্রিক গঠিত হয় তাদের লোক দি ভেক্টর হবে ওসি অর্থাৎ এই উ এ প্লাস ও বি ভেক্টর সমান হবে ওসি ভেক্টর এইটা হচ্ছে তোমাদের কেন কি ভেক্টর থ্রি বুঝতে এবং সামন্ত্রিক সূত্র এগুলো তোমরা জানো পারো আমি এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো না আমি আজকে যেগুলো করাবো সেগুলো হচ্ছে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের নতুন যা পেয়েছ সেগুলি তো এখন আমরা একটা দেখবো যে অবস্থান ভেক্টর একটি অবস্থান ভেক্টর ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর যদি কোন ভেক্টর দ্বারা কোন একটি বিন্দু বা কোন একটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবস্থান ভেক্টর বলবো ধরো পি একটি অবস্থান একটি বিন্দু এই পি একটি বিন্দু যেটার এক্স ওয়াই বিন্দুটি আমরা এক্স ওয়াই দ্বারা বসলাম যেটার কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে এক্স ওয়াই স্থানাঙ্ক আচ্ছা এই পি বিন্দুটি অবস্থান ভেক্টর হবে যদি আমাদের এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এটা আলোচনা করি এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এই পি বিন্দুটি অবস্থান ভেক্টর হবে যদি আমরা এটা মূল বিন্দু আলোচনা করি তাহলে এই ওপি ওপিটা হচ্ছে কি আমাদের এই পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা এই এক্স অক্ষ পর একক ভেক্টর আই এবং একক ভেক্টর জে যদি মনে করি তাহলে আমাদের এই যে অবস্থান ভেক্টরটা এটাকে যদি আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ওপি সমান হবে আমাদের আর এই ওপিটা হচ্ছে কি আমাদের এই পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্দেশ করে এই পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরটা ধর ওপি সমান যদি আর হয় তাহলে আর আর সমান হবে আমাদের কি যেহেতু এটা আয় তো একক ভেক্টর হচ্ছে আই এবং একক ভেক্টর হচ্ছে জে সুতরাং আমাদের এই এক্স আই प्रकाश करते আই জে কে যে আয়তকে ভেক্টরগুলি থাকবে সেই ভেক্টরগুলি সহজে স্কোয়ার যোগ করতে হবে যে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হবে এই যে আয় সহ হচ্ছে কি এক্স ওয়াই সহ হচ্ছে জে সহ হচ্ছে ওয়াই সুতরাং আমাদের কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন ধরো যদি আমাদের এটা দ্বিমাত্রিক অবস্থানে ছিল অবস্থান ভেক্টরটি কিন্তু আমাদের দ্বিমাত্রিক অবস্থানে ছিল এখন যদি এটা ত্রিমাত্রিক অবস্থান থাকে মানে থ্রি ডি অবস্থা আচ্ছা থ্রি ডি বলতে আমরা কি বুঝা গেলে কি এটা হচ্ছে দুইটা অক্ষ আছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এই কারণে হচ্ছে আমরা এটা টু ডি বা দ্বিমাত্রিক যেমন ধরো আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি এর কি দ্বিমাত্রিক কারণ আমাদের একটা অক্ষ লম্বা লম্বি ভাবে আরেকটা অক্ষ কি আনুভূমিক ভাবে এই দুইটা অক্ষ আমাদের উপরে কাজ করতে আছে এখন ত্রিমাত্রিক কোনটা আমি ত্রিমাত্রিক বোঝাচ্ছি একটু ত্রিমাত্রিক অবস্থান হচ্ছে কি
बस्तु के जो हावी शून्य ते रेखे देव तक त्रिमात्रिक अवस्थान थे बस्तु बिंदु त्रिमात्रिक अवस्थान तीन लक्ष ए बराबर क्या करते ठीक है मान बला मान प्रकाश कर मान प्रकाश कर मूल पर्व चले जा मान द्वारा भाग कर ले नक्टर से पा जाए भाग करेक्टर मान हमें बलाक्टर जेमन धर एक्टर मैं करो एक्टर मान बेर भाग कर लेक्टर पा जाए मान बेर करते मान कि बेर कर प्रकाश करी प्रकाश करी तरह हेट चिन्ह दी हमारे एक प्रकाश कर समान क्या आयतर राशि अवस्थान निर्देश कर 
যখন আমরা x অক্ষ y অক্ষ এবং z অক্ষ এই অক্ষ বরাবর যে সকল ভেক্টরগুলি আমরা যে সকল ভেক্টর আমরা বিবেচনা করে থাকি সেই ভেক্টরগুলি হচ্ছে আমাদের আয়তাকার ভেক্টর আয়তাকার ভেক্টর আয়তাকার ভেক্টর যেমন ধরো এই সংখ্যা কি x অক্ষ এটা হচ্ছে কি y অক্ষ এটা হচ্ছে কি z অক্ষ এটা হচ্ছে মূল বিন্দু এই মূল বিন্দু এই যে আমরা x অক্ষ বরাবর আয়তাকার ভেক্টর i বিবেচনা করেছিলাম y অক্ষ বরাবর z এবং z অক্ষ বরাবর क्षेत्र क्षेत्रीय मन रखा क्षेत्र जीरो संयुक्त जीरो जीरो 
I cross Z समान होगे K, Z cross K, अतः Z cross K समान होगे I, अब I cross, sorry, यहाँ पर K cross I समान होगी Z, अतः तुम्हें जेठा नहीं है, जेठी टेक cross बन को तो सब, तार पर एक तो होगे, शराबों से क्या? ये घोड़ी का तो बीपुर दिखे गए, आज इस घोड़ी का तो बीपुर दिखे चल, उल्टा दिखे, घोड़ी का दिखे चल रहा, तो कौन क्या होगा देखो? तुम्हें जो दी, जब � अब जे पर एक के हो गए आई आई पर अब के पर आई हो गए जे किंतु जब हम उल्टा दिखे चल रहे तो हम एक तो माइनस चल रहे थे शाम में अब हम दोनों जे क्रॉस आई जी देखो तो फिर हम उल्टा करें तो माइनस के हो गए माइनस के बाद जब के क्रॉस जे हो तो तो माइनस आई हो गए इतना ही ये बाकी तो ये इनफॉरमेशन को लेके किंतु कि वह विश्व करता है जब हम जो वेक्टर जो दूसरा वेक्टर आशय देखें फिर वेक्टर आशय जो हमारे जो कि वह भी पड़े ऐसे तो पारो तार पर हमी एक बार मन के दिशा ये हो भी शाहल भी शाह जब हम तो दूसरी वेक्टर आशय आशय या मंदर तब उस मन को दूसरी वेक्टर आएगा जहाँ मंदर ए एवं बी शामन देवासे सॉरी फोर जे माइनस थ्री आई माइनस सेवेन के अच्छा दोनों में तो आई तो जे अच्छा एक बार ए वेक्टर के जो एवं बी ओ वेक्टर के जो एवं बी ओ एक बार बोलो ए माइनस बी वेक्टर होते एवं ए प्लस बी वेक्टर होते एम ए ए वेक्टर अपन वेक्टर जोक करते तो अब क्या जोक कर लिया हमारे शाबाबिक नियम जो होगे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगे ए प्लस बी अमरा सबसे में एक तो मालिक मात्रा को दे आई आई एच एक वेक्टर इकन जे एक वेक्टर के एक वेक्टर आई आई एस शोहर के साथ आई एस शोहर भी जोक दे पाते के एस शोहर यस सर एक नीति बोले ए प्लस बी तो हमारे फोर आई फोर आई शॉट का तो हेलो ए टाइम अभी नीति फोर आई टाइम तो जे साथ में जो कुछ पाल बना एक नीति बोला ए पर क्या क्या सर माइनस सेवेन जे माइनस थ्री जे तो हमारे जो कुछ पाल बना माइनस टेन जे ए पर ऐसे की के साथ के जो बोले ऐसे प्लस थ्री जे माइनस सेवेन के वो ए बी एक है ए थे क्या तो जो बी के बी करता होगा तो हमारे ए तक क्या ए तक बी करता होगा तो आई तक आई बी करता होगा जे तक जे के तक जे बी करता होगा तो हम फोर आई माइनस फोर आई तो हम करते होंगे जीरो आई तो हमारे की आई टाइम आई ए बस ये तो माइनस सेवेन जे आसे माइनस थ्री जे हम जब हम बी चुनौतियां � फोर आई माइनस थ्री जे माइनस सेवेन के ऐसा नहीं वेक्टर दिखा जब हम देख पुरी तो ये फोर आई साथ में फोर आई देख कर हमारे जीरो जीरो आई एक बार से माइनस सेवेन जे माइनस थ्री जे ऐसे तो हमने तो देख करो मास्क में इधर का माइनस चिन्ह समझ ले तो तो हम ये देखना होता है कि चेंज होता है चिन्ह वाला चेंज होता है माइनस वन से प्लस सेवेन के हर का तो प्लस टेन के ये शादरम जोग भी पुनः पारो तो तो ना मैं ये तो ना बेशी आलोचना करूँ ना एफ़ोन ये वेक्टर है जो तो ना एक ना शिक्त पर तो वेक्टर जो वेक्टर बी हो आप शिक्त पर की वेक्टर है गुण दूसरी गुण दूसरी गुण नियम आसे एक ना वेक्टर जोग भी हो वो एक टी वेक्टर आशा में वो एक टी वेक्टर आशी ये वेक्टर आशी मान धारो दे आशे कौन टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के आई टाइप चाहिए फोर आई माइनस थ्री जे प्लस टू के ये भी टाइम हम दे आशे बोल दो ए बी ए बी बेच करो ए बी शामन करता बोल दो ए बी शामन करता एक इंटरसेक्शन तो वो ए एवं वो बी 
দুইটা মানতে আছে ও এ এবং ও বি ও এ সমানতা হলো এ বি ও বি সমানতা বের করতে বলছে এ বি সমানতা তো এখন দেখো এখানে এ আছে কার সাথে সংযুক্ত প্রথমটার সাথে এ পরেরটার সাথে বি আর আমাদের বের করতে হচ্ছে এ বি আগে আছে এ পরে আছে বি আগে আছে এ পরে আছে বি তার মানে কি আমার আমাদের এই নিয়মটাই ভাবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এ বি বের করতে হয় তাহলে যে পরেরটা থেকে আগেরটা বের করতে হবে ও বি মাইনাস ও এ घूरे जाए बिंदु शुद्म बिंदु प्रकाश करते अवस्थान भेक्टर क्या बोल रही है बिंदु देखले बुजते तुम्हारा मध्यवर्ती ए 
बी साइन थीटा सॉरी ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा का मतलब ए डब्बी आर उसे वेक्टर ग्राम बाइस के लागू होगा ये वेक्टर ग्राम बाइस क्रॉस ग्राम होगा ए क्रॉस बी समान होगा हमारे ए बी साइन थीटा हमारे इस शूत्र के लिए किंतु आवश्यक होने लगते हैं क्योंकि हमारे अंकों का राज्य तो बने सॉफ्टवेयर जो लेकिन हमारे शूत्र के लिए आवश्यक नहीं है एक इधर जाकर तुम्हें पाएगा ना एक ना हमारे जो भी ए बी कॉस्ट थी तो उसी के हमारे ए डब बी बा इसके लगभग और वेक्टर बना होते हैं कि ए क्रॉस बी बा डब बना जो दिन होता के ए बी साइन थीटा हमरा ए जो दिए रखा हम हॉल ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जे के इधर से कि ए ए वेक्टर के मान राशि और उसे बी वेक्टर के दिए रखा हम हॉल बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जे के तो खान हमारे ए ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी टाइम रखती हुई बेकर हो ए क्रॉस बी बेकर आर शूटर रहो सर एक बार आई जे के ए जे आई जे के एक बार बेटर बुलिया सर ये गुली शाह गुली ने हमारे कंडीशन आप बेकर था भाई क्यों भाई ए खाने जे ए एक्स एल मान ए वाई ए जे रहा भाई बी एक्स बी वाई एक हंते के अंदर ए नी नॉट टेबल के तो भाई इटा चीज़ अंदर ए क्रॉस बी बाह बिल्कुल तो हम लोग खुना के हमारा जब हम उधर उन्हें बोला मैं सॉफ्ट कोपा तो हम लोग भालू बिस्तर पर जाए कुंदा मंदर क्यों है मंदर बेक्टर एवं क्यों बोले डॉग को ना बेस कला जिन्होंने प्रॉब्लम लो सॉल्व करता आर जे वेक्टर आशिति दिया था क्योंकि शे आई जे के एक और वेक्टर गुली मान गुली नहीं है शोहब गुली नहीं है आमंत्रित टेन नीर ना बेको तो है तो अलग शेड्यूल जी का मंदिर एक रस बिर मान सर देखा हम राइट हम देखो जो डॉट ग्राम बा इस कला ग्राम क्यों है बेको तो है जो टी वेक्टर जो दिया था क्या ए डॉट बी शॉमन का तो ये टाइम उन्हें बेकार तो है। हम लोग देने ए डॉट बी शॉमन का तो क्यों बेकार तो है? ये डॉट पूर्ण तक क्यों बेकार तो है? ये खाने ए एवं बी मास्क में डॉट चिन्ह अवश्य ही तो होगा। ताना होगा कि ना मतलब कि डॉट गुन कोटे पार बना। तो डॉट गुन डबल तो है क्यों ये होते हैं ए एवं बी डॉट पूर्ण करते हैं बाइस कलर में तो बस हमारे मास्टर डॉट चिन्ह इन्हें दी थी हमें एक बार डॉट पूर्ण रखिए वापस कर बांधा देखो आय शादे आय गुन करो जे शादे जे गुन करो के शादे के गुन करो ठीक है सर आय शादे आय जब हम गुन करो हम लोग किंतु वो आय तक भेजता टू टू आर वन कौन कौन बोले पता है टू ए आई डॉट आई इटा आई इटा आई ये दूर गुन करने के लिए हमारे वन हो जाए तो तो ये क्या नाम है इनटू आर वन लिखा दूर करने का नाम रहता नहीं टू इशारे तो वन गुन करने टू ही होगा तो नहीं रवन लिखा दूर करने ये बस ये तो असे माइनस माइनस आर के प्लस प्लस है एक बार हमारा जे तक थक बना कारण जे तक उनको लेकिन तो क्यों है जब वन हो जाता है अच्छा एक बार ऐसा कि के शादे के तुम कहते हो के एक बार ऐसे के शॉग वन एक बार ने के शॉग फाइव तो तुम्हें प्लस फाइव अबे एक बार जब हमने सॉल्व किया तो उनको तो फाइव माइनस सिक्स प्लस टू प्लस फाइव फाइव तो � अच्छा एक उन की तुमने देखा जेको नो जो भी राशि दे रहा है जेको लो मैं इसके लिए गुनान करो बट डॉट गुनान करो अमरान मैं ना फाइन आ जाता मैं देखो ना कुछ और समझ रहा है कहने देखो सिंपल टेन इस तुमने पार भी एक उन देखो जो भी बोला हुआ है जेको हमारे 
এই দুটি রাশির মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে তখন কি করবো আচ্ছা তার আগে আমরা ভিক্টোরিয়ানটা শিখে নিই তাহলে ভিক্টোরিয়ানটা শিখে তার মধ্যবর্তী কোন দেখতে এখন বলো আছে ভিক্টোর কোন थ्री सुविधा দেখো আই যখন আই নিব আমরা তখন কি এই শাড়ি এবং এই শাড়ি এবং এই কলম বাদ থাকবে এই দুইটা এই দুইটার মধ্যে আমাদের ক্রস গুণন হবে তার মানে মাইনাস থ্রি আর ফাইভ গুণ করলে কত হয় মাইনাস ফিফটিন সাথে আমাদের একটা সূত্রে মাইনাস থাকবে আমাদের সূত্রে মাইনাস হচ্ছে থাকলো এরপর হচ্ছে কি প্লাস টু আর প্লাস ওয়ান গুণ করলে হয় টু প্লাস আমাদের আই পার টু শেষ এখন একটা মাইনাস আসবে এখানে একটা माइनस है शूत्र माइनस है फिर माइनस जे प्लस आई माइनस जे एक बार प्लस के आर ठीक है सर अगर माइनस जे जो खाना मैं जे नहीं हो जो खाना मैं जे टनी ची जे टनी ची तो हम कि एक जे ए शाबी अब हम जे कॉलम बाद जावे ठीक है सर फाइव क्या मदे ए जे ए इटा और ए इटा तो हमने कि टू और फाइव ए टू और फाइव बिल्कुल तो हाँ � कलम माइनस थ्री गुण कल माइनस थ्री सूत्र माइनस तो माइनस माइनस थ्री बुजते अवश्य भूल मध्यवर्ती थे मध्यवर्ती 
मान तो अवश्य लगे मान लगे मान टाइम कत स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस फाइव स्कोर जो बेक कर लेकर कहाँ रूट अबर फोर ट्वेंटी फाइव वन थर्टी और तब हम उधर एरिया में हम डेर मान पे गला है ऐसे अखंड एक अंतिक का जो हम लोग जो भी हम लोग थीटा मान देखो दी तारों के हम लोग कॉस्ट थीटा बना रखते होंगे जो तो नहीं कॉस्ट थीटा समान को कहाँ कॉस्ट थीटा समान हाँ ए डॉट ब भाग अवस्था मिले ए गुण कर मध्यवर्ती उदाहरण आयर मान मान बेर 
আমরা তো আগে শিখতে শিখতে পেরেছি যে এই সমান এবারে মানটা বের করে দিবা নিচে যে x i এর i এর সহ নিচে √3 যদি বলা হয় y এর সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে তখন এই যে কত আছে y এর সাথে মানে j এর সহ কত -1 ডিভাইড বাই √3 এখন যদি বলা হয় যে j এর সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হবে তার মানে কি k এর সহ ডিভাইড বাই cos ইনভার্স k এর সহ ডিভাইড বাই মোডুলাস a তার মানে কি k এর সহ k এর সহ আমাদের এখানে কত আছে 1 যদি এখানে 2 থাকতো তাহলে আমরা নিতাম নিচে 2 2 নিতাম আর আর নিচে আছে কি মোডুলাস a তার মানে কি a এর মানটা a এর মান আমরা কিভাবে বের করি আমরা আগে শিখছি समान लम्ब हो समानर समानल हार शर्त प्रथम शर्त एक नम्बर दोक्टर समानल हो तक जो तरफ क्रस गुण फल की अर्थात लम्बे लम्ब त लम्बर मन रखा लम्ब भेक्टर तक जो समानीटर दे लम्ब हो लैमडा समाधान 
लम्ब हो लम्ब तक जीरो जीरो समान प्रश्न करते 
লেমডা মান কত হলে বা পি বা কিউ এর মান কত হলে দুটি ভিত্ত সমান্তরাল হবে আমরা জানি ক্রস গুণফল 0 হলেই সমান্তরাল হয় সুতরাং ক্রস গুণফল 0 ধরে আমরা কি এভাবে সলভ করে আমরা পেয়ে যাব যে লেমডা মান কত ঠিক আছে তাহলে এর পরবর্তীতে টপিকটা হচ্ছে আমাদের আমরা চলে যাই এর পরের টপিকে আমরা শিখতে বললাম যে কিভাবে সমান্তরাল এবং লম্ব লম্ব হয় ভেক্টর এখন হচ্ছে আমরা শিখব যে এ এর উপর বি এর অভিক্ষেপ আচ্ছা ভেক্টরের অভিক্ষেপ 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 বা লম্ব অভিক্ষেপ যেটা বলা হয় আচ্ছা বলা হলো যে এ এর উপর বি এর বলো যে এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ অথবা অভিক্ষেপ যেটা বলা হয় লম্ব অভিক্ষেপ অথবা অভিক্ষেপ যেটা বলা হয় এ এর উপর বি এর লম্ব অভিক্ষেপ আমরা জানি কি এ এর উপর যে বি এর লম্ব অভিক্ষেপ হয়ে থাকে তা সেটাকে প্রকাশ করবে কেমন বি কস্থিটা কার অভিক্ষেপ এটা আমাদের দেখতে হবে অভিক্ষেপটা কার বি এর অভিক্ষেপ কার উপর এ এর উপর তাহলে বি এর যেহেতু অভিক্ষেপ তাহলে বি কস্থিটা হবে ঠিক আছে এই বি কস্থিটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করবো দেখো এ এর উপর বি এর অভিক্ষেপ তাহলে উপরে কি হবে আমাদের উপরে হবে সব সময় লাগবা এ ডট বি অর্থাৎ এই এ এবং বি এর ডট গুণ ফল আর নিচে কত মরুলাস এ অর্থাৎ এ এর মান এ ডট বি নিচে হচ্ছে কি মরুলাস এ এ এর মান এটা যদি এটা মান হচ্ছে মানে কি আমার বি এর লম্ব অভিক্ষেপ দেখো কার উপরে এ এর উপর এ এর উপর এ এর উপর বি এর লম্ব অভিক্ষেপ সুতরাং এ ডট বি সমান এ ডট বি ডিভাইড বাই মডুলার সেট যদি বলা হতো যে বি এর উপর এ এর লম্ব অভিক্ষেপ বি এর উপর এ এর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এ ডট বি ডিভাইড বাই মডুলার বি তা যার উপর বলবে সে নিচে থাকবে এটা স্বাভাবিক সুতরাং এই এই সূত্রতে তোমরা কি অভিক্ষেপ বিকাতে পারো এখন দেখো কিভাবে ডট গুণন করতে হয় কিভাবে এই মডুলাস মানটা বিকৃত হয় এটা তো আমি শিখিয়ে দিয়েছি অলরেডি কিছুক্ষণ আগে তো সুতরাং এইভাবে কিন্তু তোমরা অভিক্ষেপটা বের করে নিতে পারো এখন যদি বলা হয় উপাংশ উপাংশ আমি অভিক্ষেপ করলাম উপাংশ উপাংশ যদি বলা হয় এ এর দিক বরাবর ठीक भेक्टर के मान द्वारा भाग कर भेक्टर के भेक्टर मान द्वारा भाग करा तीन भेक्टर एक भेक्टर भेक्टर बेर गुण कर दे शेष ए दिख बराबर बी रूपांश हो डट बी बोडल से इन टू एक भेक्टर जो बला हत उल्टा कर दिख बराबर ए रूपांश से क्षेत्र की हतो ए जेटा हो उपांश 
প্রতিক্ষেপ তোমরা এখন বের করতে পারবে এখন আমাদের পরবর্তী বিষয়টি পরবর্তী তবে ঠিক আছে পরবর্তী তবে আছে একটা আচ্ছা আমরা যে একক ভেক্টর করলাম এই একক ভেক্টর যে আমরা মান কিভাবে কিভাবে একক ভেক্টর ভেক্ট হয় এটা আমরা করেছি এখন একক ভেক্টরের ক্ষেত্রে সমান্তরাল একক ভেক্টর আর হচ্ছে লম্ব একক ভেক্টর দুটি ভেক্টর থাকে সমান্তরাল একক ভেক্টর আর হচ্ছে লম্ব একক ভেক্টর মনে রাখবা যদি বলা হয় একটি ভেক্টরের একক ভেক্টর তাহলে সেই ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর একই কথা অর্থাৎ একটি ভেক্টর একক ভেক্টর আর সেই ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর একই কথা তবে লম্ব একক ভেক্টরটা একটু ভিন্ন বা লম্ব দিক একক ভেক্টর যেটা লম্ব একক ভেক্টরটা কিরকম লম্ব এক ভেক্টর বা লম্ব দিক একক ভেক্টর সমান্তর একক ভেক্টর আগে বললাম যে যদি বলা হয় কোন ভেক্টরে একক ভেক্টর তার মানে কি ওই ভেক্টরটাকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে যেটি পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে তার একক ভেক্টর এবং ওইটাই হচ্ছে কি তার সমান্তর একক ভেক্টর লম্ব একক ভেক্টর লম্ব একক ভেক্টরটা হচ্ছে কি লম্ব একক ভেক্টরটাকে প্রকাশ করা হয় কি ইটা দিয়ে এই চিহ্নটির নাম হচ্ছে কি এই চিহ্নটির নাম হচ্ছে ইটা 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 দিয়ে প্রকাশ করা হয় কি আমাদের লম্ব একক ভেক্টর যদি বলা হয় দুটি ভেক্টর থাকবে এ এবং বি এ এবং বি হচ্ছে কি দুটি ভেক্টর থাকবে এ এবং বি এর লম্ব দিকে বা লম্ব একক ভেক্টরটা কেমন তাহলে তখন আমাদের কি আসবে এই এ এর ক্রস গুণ ফল আর নিচে কে তো এ এর ক্রস গুণ ফলের মডুলাস এ বি এর ক্রস গুণ ফল এবং এ বি ক্রস গুণ ফলের মডুলাস বের করতে হবে বুঝতে পারছো অর্থাৎ লম্ব একক ভেক্টরটা হচ্ছে কি আমরা ইটা দ্বারা প্রকাশ করি সেটা দুইটি ভেক্টরের মতো সম্পর্ক সম্পর্ক যুক্ত যুক্ত দুটি ভেক্টর দিয়ে লম্ব একক ভেক্টর হয় এখন আমরা ক্রস গুণ ফল যদি এ এবং বি দুটি ভেক্টর দেওয়া থাকে ক্রস গুণ ফল কিভাবে বের করে এটা তো আমরা শিখে দিচ্ছি যে ক্রস গুণ ফল কেমন করবো এখন ক্রস গুণ ফলের পরে মোট ব্যবস্থা কেমন করবো এটা ক্রস গুণ ফল একটা ভেক্টর আসে আসবো আসবে না যেমন ধরো ক্রস গুণ ফলের পরে একটা ভেক্টর আসে সবার শেষে আসতো ধরো টু আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস কে এটা কার মান এ ক্রস পি এই এ ক্রস বি এর মান হচ্ছে কি এটা ধরো এখন এটার মোট ব্যবস্থা কি বের করতে পারবো না তার মানে কি হচ্ছে আমরা যেভাবে ভেক্টর মান বের করা শিখেছি সেভাবেই রুট আবার টু স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার এরপর সলিউশন করলে যা হয় তাহলে এই লম্ব একক ভেক্টর আমরা বুঝতে পারলাম যে সমান্তর একক ভেক্টর লম্ব একক ভেক্টরের মধ্যে পার্থক্য এটুকি যে যদি বলা হয় কোনো ভেক্টর লম্ব একক ভেক্টর বের তাহলে সেই ভেক্টর দুটি কি ক্রস গুণ ফল করে ওই ক্রস গুণ ফলের ফলাফলটাকে মান দ্বারা ভাগ করে দিলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ আগে তোমার ক্রস গুণ ফলটা বের করে নিতে হবে এরপর ওটা মান দ্বারা ভাগ করলে লম্ব একক ভেক্টর বের হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের এই লম্ব একক ভেক্টর পর্যন্ত চলে গেল এরপর আমাদের লাস্ট একটা টপিক আছে সেই টপিকটা দিয়ে তোমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে শেষ করে দেবো তা সেটা হচ্ছে কি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি তিনটি এক ভেক্টর একই সমতলে হওয়ার শর্ত অর্থাৎ তিনটি ভেক্টর যদি সেটি যদি থাকে এত আমরা দুটি ভেক্টর নিয়ে কাজ করছি এখন যদি তিনটি ভেক্টর দেওয়া থাকে এ বি এবং সি এ বি এবং সি তিনটা ভেক্টর আসি দেওয়া এই তিনটা ভেক্টর আসি একই সমতলে হবে কেন মানে একই সমতলে থাকতে হবে ঠিক আছে একই সমতলে হওয়ার শর্ত হচ্ছে কি শর্ত এক এবিসি একই সমতলে তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকবে কিনা ঠিক আছে তো শর্ত এক শর্ত এক কি হবে এই যে তাদের যে সহকসমূহ নিয়ে এই ভেক্টরগুলি সহকসমূহ নিয়ে নিউ নাকের মান জিরো হতে হবে অর্থাৎ এই তিনটা ভেক্টরের সহক সমূহ কি আই জে কে এই সহগুলি হবে অর্থাৎ এর একটা সহক হবে বি এর একটা সহক হবে এবং সি এর সহক এই এ সহক বি এর সহ সি এর সহ নিয়ে আমরা যে ক্রস গুণ ফল করেছিলাম সেভাবে একটা নির্ণায়ক ভেক্ট হবে এই নির্ণায়কের মান যদি জিরো হয় 
ए क्रस बी डट सी अर्थात तीन टे भेक्टर ए क्रस बी डट सी तरह की आगे क्योंकि ब्राकेटर भर आ क्रस बी तरह की ए क्रस बी टा बेर ए क्रस बी मान बेर तरह सी भेक्टर के डट बन कर ले फलाफल जिरो है तेल से क्षेत्र में कि भेक्टर तीन एक ही समतल थे ये क्योंकि एटार फर्मुला जो ए क्रस बी डट सी जो जिरो हो क्षेत्र में कि तीन टे भेक्टर एक ही समतल थे डट ग्रहण कर जीरो ए क्रस बी डट सी समान की जिरो है एक ही समतल अवस्थान कर जिरो ना तो क्षेत्र एक ही समतल अवस्थान करना ए क्रस बी डट सी निर्णायक अर्थात सहकगुल निर्णायक बेर करते हैं मान ये सहकगुल निर्णायक सहकगुल निर्णायक बेर कर फलाफल जिरो है तो क्षेत्र में बोलो एटी एक ही समतल अवस्थान कर सहकगुल निर्णायक की अर्थात प्रथम सहक देव शुद्ध प्रथम सहक आय सहक वन टू ए थ्री द्वित शक विशक आ टू वन टू सी एर क्षेत्र आय शक आ थ्री जे शक माइनस वन के शक वन एटे निर्णायक बेर करते हैं निर्णायक कि बेर करते हैं एक आगे शिखे वन जो नहीं वन शाड़ी कलम दो बात जाए अर्थात वन आफ वन और सूत्र एक माइनस थे और गुण कर माइनस वन और टू गुण कर प्लस टू एर पर जो कि सूत्र एक माइनस नहीं माइनस माइनस कलम थ्री शाड़ी तो बद जिरो जिरो हतोलते तीन टाइम समतल अवस्थान कर जिरो है अवस्थान करना जो फलाफल क्षेत्रफल निर्णय सम्पर्कित समस्या सूत्र गुलाब क्षेत्रफल बेर करते हैं 
অর্থাৎ কোন ভেক্টর সে দিয়ে যদি বলা হলো যে একটা ত্রিভুজ আছে বা একটা চতুর্ভুজ বা একটা সামন্ত্রিক সেটা তুমি ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে সেই ভেক্টর রাশিগুলি তুমি ক্ষেত্রফল সূত্রগুলি আমি পরবর্তী তোমাদের এই ভিডিওর শেষে দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকে সূত্রগুলি দেখে নিয়ে তোমরা কিভাবে ক্ষেত্রফল বের করতে হয় সহজেই পারবা সেখানে ক্রস গুণ ফল ইউজ করা হয় ক্রস গুণ ফলগুলি তোমরা কি শিখে দিচ্ছি অলরেডি তো আজকে এই পর্যন্তই তো সাথে থাকে এবং শিখতে থাকো ধন্যবাদ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবা